الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم <تصفيق> أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم او كما قال عليه الصلاه والسلام سرد الشبابتي حضرات علماء الكرام সম্মানিত সুধী সমাজ দূর দূরান্ত থেকে আগত সর্বস্তরের মুসলমান ভাইয়েরা আমার ও আমার পর্দানিশীন মা ও বোনেরা আপনারা বিজ্ঞাপনে দেখে থাকবেন মঞ্চ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আমার আলোচ্য বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় এখানে দুটি কথা একটা হলো বর্তমান প্রেক্ষাপট প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে বর্তমান প্রেক্ষাপটটা কি দ্বিতীয় বিষয়টা হলো আমাদের করণীয় মুসলমানদের করণীয় তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের বোঝা দরকার যে এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমাজের মুসলমানদের করণীয়টা কি একটা হলো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিটা কি আর একটা হলো এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়টা কি কাজেই আলোচ্য বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট এক হাদিসে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন আখিরি জমানায় আমার মুসলমান উম্মতের উপর এমন একটা দুর্দিন আসবে যে দুর্দিনে প্রবাহিত পানির মধ্যে আবর্জনা খরকুটা ফেললে যেমন 
আবর্জনা প্রবাহিত পানির উপর টিকে থাকতে পারে না পানির স্রোত বাসিয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে আখিরি জমানায় আমার মুসলমানদের মুসলমান উম্মতের উপর এমন একটি দুর্দিন আসবে যে দুর্দিনে আমার মুসলমান উম্মতেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকাতে পারবে না শত্রুদের দাপটে বেসে যাবে এই কথাটা আল্লাহ রসুল আরেক উদাহরণের মাধ্যমে বুঝেছে সে হাদিসে রসুল বলেন কিছু লোক একত্রে খানা খাওয়ার জন্য যখন দস্তর খান বিছানো হয় দস্তর খান বিছাবার পরে খানা হাজির করার পর যেভাবে খানে ওয়ালারা একে অপরকে ডাকে আর বলে আসো আমরা সবাই মিলে খানাগুলি খেয়ে শেষ করে ফেলি ঠিক তেমনি ভাবে আখিরি জমানায় আমার দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে সারা দুনিয়ার সমস্ত বেদিন কাফিরেরা মুসলমানের শত্রুরা একে অপরকে ডাকবে আর বলবে আসো আমরা সবাই মিলে মুসলমানদেরকে শেষ করে দিই এই হাদিসের মধ্যে যে মুসলমান উম্মতের যে দুর্দশা এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান আমরা এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি এই হইল আমাদের বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের প্রেক্ষাপট কেন মুসলমানদের এমন দুর্দশা আসে এই কথা বলার সাথে সাথে সাহাবায় কেরাম রাদি আল্লাহ আনহুম আজমাইন মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন অগো আল্লাহর রসুল আখিরি জমানার যে সময়ের আপনার উম্মতের দুর্দশার কথা আমাদেরকে বললেন সেই দুনিয়াতে কি মুসলমান উম্মতের সংখ্যা খুব কম হবে রাসুল বলেন না বরং তোমরা বর্তমানে যে পরিমাণ মুসলমান দুনিয়াতে আসো দুর্দশাগ্রস্ত দুনিয়ার মুসলমানের সংখ্যা হবে এর চেয়ে বহু গুণ বেশি রাসুল যখন কথাটি বলেছিলেন তখন সারা দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক লক্ষ আর বর্তমান দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় দুইশ কোটি কয়েক লক্ষ মুসলমান যখন দুনিয়াতে ছিল তখন মুসলমান দুর্দশাগ্রস্ত ছিল মুসলমান ছিল বিশ্ববিজয়ী জাতি আর বর্তমান দুনিয়াতে যখন মুসলমানের সংখ্যা দুইশ কোটি তখন মুসলমান বিশ্বের বিজয়ী জাতি হওয়া তো দূরের কথা পরাজিত জাতীয় নয় লাঞ্চিত বঞ্চিত অপদস্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান সাহাবায় কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে দুনিয়াতে এত বিপুল পরিমাণ মুসলমান উম্মত থাকবে সেই দুনিয়াতে আপনার মুসলমান উম্মতের এমন দুর্দশা হবে কেন প্রশ্নের জবাবে রাসুল বলেন দুই কারণে দুই কারণে আমার মুসলমান উম্মতেরা দুনিয়াতে বিপুল পরিমাণ বিপুল সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও দুই কারণে দুনিয়াতে আমার মুসলমান উম্মতেরা এমন দুর্দশাগ্রস্ত হবে প্রথম কারণ রাসুল বলেন প্রথম কারণ হল দুনিয়ার লুভ প্রথম কারণ দুনিয়ার লুভ আর দ্বিতীয় কারণ রাসুলের বাসায় বলেছেন মরণের ভয় এর ব্যাখ্যায় হাদি হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসিনে কেরাম উল্লেখ করেছেন এখানে মরণের ভয় বলতে রসুল বুঝাইছেন কাপুরুষতা এই মরণের ভয়ের ব্যাখ্যা কাপুরুষতা কিভাবে হল এছাড়াও একটা বুঝার মতো ব্যাপার বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ দুই হাজার এক সালের এগারো সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানে ইহুদি খ্রিস্টানদের একটা সাজানো নাটক সংগঠিত হল 
এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় এটা ছিল ইহুদি খ্রিস্টানদের সাজানো একটা নাটক কি নাটক আমেরিকান জারপুর থেকে আমেরিকান ফ্লাইট আমেরিকান পাইলট আমেরিকান প্যাসেঞ্জার নিয়ে আকাশে উড়ে আমেরিকান টুইন টাওয়ারে আঘাত করে ধ্বংস করে দিল আমার কথা বুঝে থাকলে আপনারা একটু দয়া করে বলুন তো কোন দেশের এয়ারপোর্ট থেকে গেল পাইলট ছিল কোন দেশের ফ্লাইট ছিল কোন দেশের প্যাসেঞ্জার ছিল কোন দেশের আর আঘাত করল কোন দেশের টাওয়ারে কাজিয়ার সাথে আফগানি মুসলমানদের কি সম্পর্ক কোন দূরতম সম্পর্ক এই ঘটনার সাথে আফগানি মুসলমানদের নেই দুই হাজার এক সালের এগারো সেপ্টেম্বরে এই ঘটনা যখন গঠানো হয় ঘটনা যখন ঘটে না ঘটনাটা যখন গঠানো হয় গঠানো হয় কেন বললাম এই টাওয়ারে কয়েক হাজার ইহুদি কর্মচারী ছিল ঘটনার দিন একটা ইহুদিও সেই টাওয়ারে উপস্থিত ছিল না এর মানে হলো ঘটনার যে ঘটবে তা তারা কেউ জানত না তাহলে এটা একটা দুর্ঘটনা না ইহুদি খ্রিস্টানদের সাজানো নাটক ইহুদি খ্রিস্টানদের সাজানো নাটক এই নাটক সাজিয়ে তারাই তাদের টাওয়ার ধ্বংস করে সম্পূর্ণ গায়ের জুড়ে আর চাপার জুড়ে আফগানি মুসলমানদের ঘাড়ের উপর তার দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় বলল আফগানি মুসলমানেরা সন্ত্রাসী এই সন্ত্রাস দমনের জন্য আফগানি মুসলমানদের উপর হামলা করতে হবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি কথা এসে যায় বর্তমান দুনিয়াতে মুসলমানদের উপর যত রকমের বড় বড় হামলা চলছে বর্তমান দুনিয়ার যে কোনো এলাকায় যে কোনো দেশে মুসলমানদের উপর যে সমস্ত সন্ত্রাসী হামলা চলছে সবগুলির মূলে পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টান এবং এই হামলাগুলি তারা চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর হামলা করলে কেন বলে সন্ত্রাস দমনের জন্য ইরাকি মুসলমানদের উপর হামলা করলে কেন বলে সন্ত্রাস দমনের জন্য কাশ্মীরি মুসলমানের যে উপর হামলা চল চলল কেন বলে সন্ত্রাস দমনের জন্য অযোধ্যার মুসলমানদের উপর হামলা চলল কেন বলে সন্ত্রাস দমনের জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর হামলা কেন বলে সন্ত্রাস দমনের জন্য এই যে সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসী হামলাগুলি চলছে এই কুচক্রান্তের কারণে বর্তমান সমাজের অনেক বড় বড় শিক্ষিত মুসলমানরা পর্যন্ত ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে গেছে এজন্য বর্তমান বিশ্বের দুইশো কোটি মুসলমানকে সুস্পষ্টভাবে দুইটা কথা জানতে হবে একটা হলো সন্ত্রাস কি জিনিস সন্ত্রাস কাকে বলে আর একটা হলো সন্ত্রাস দমন ব্যবস্থা কি তফসিরের কিতাবে লেখেছেন তিনটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম সন্ত্রাস একটি হলো দলবদ্ধতা আর একটি হলো অস্ত্রের ব্যবহার আর একটি হলো নির্দোষের উপর হামলা দল বেদে অস্ত্র নিয়ে নির্দোষের উপর হামলা করার নাম সন্ত্রাস আমরা কেউ কোনোদিন যেন কথাটা বলে না যাই দল বেদে অস্ত্র নিয়ে নির্দোষের উপর হামলা করার নাম সন্ত্রাস এই সন্ত্রাস দমনের ব্যবস্থা ইসলামে দুইটা একটা হলো প্রাথমিক ব্যবস্থা আর একটা হলো চূড়ান্ত ব্যবস্থা প্রাথমিক ব্যবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ প্রবুল আলমিন সুরায় মায়েদার তেত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেন সন্ত্রাসী হামলা চার প্রকার 
এক প্রকার হামলায় সন্ত্রাসীরা হামলা করে খুন করে লুণ্ঠন করে দ্বিতীয় প্রকার হামলায় সন্ত্রাসীরা শুধু খুন করে লুণ্ঠন নয় তৃতীয় প্রকার হামলায় সন্ত্রাসীরা শুধু লুণ্ঠন করে খুন নয় চতুর্থ প্রকার হামলা করে কিন্তু কুন লুণ্ঠন কোনোটাই করতে পারে না আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সুরায় মায়েদার তেত্রিশ নম্বর আয়াতে এই চার প্রকার সন্ত্রাসী হামলার প্রাথমিক ব্যবস্থা দিয়ে বলেন যে দেশে সন্ত্রাস চলে সেই দেশের সরকারদের দায়িত্ব প্রথম প্রকার সন্ত্রাসীদেরকে সদল বলে সুলিতে চড়িয়ে হত্যা করতে হবে দ্বিতীয় প্রকার সন্ত্রাসীদেরকে স্বাভাবিকভাবে হত্যা করতে হবে তৃতীয় প্রকার সন্ত্রাসীদেরকে এক পাশের পা এক পাশের হাত কেটে দিতে হবে চতুর্থ প্রকার সন্ত্রাসীদেরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখতে হবে আদালতের মাধ্যমে এই চার ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব সন্ত্রাস দমন করা কিন্তু সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার করতে গেলে সরকারি বাহিনীর মোকাবেলায় যদি সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় যেহেতু তাদের একটা দল আছে এবং অস্ত্র আছে কাজেই সরকারি সরকারি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে যদি এরা মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে প্রাথমিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয় তখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চূড়ান্ত ব্যবস্থাটা কি এখন আর আদালত নয় এখন সন্ত্রাস এখন সন্ত্রাসীদের আস্থা যেখানে সরকার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেবে সেখানে যেখানে সন্ত্রাসীদের আস্থা না সেখানেই যুদ্ধ এই যুদ্ধটাকে ইসলামের পরিভাষায় জেহাদ বলা হয় এজন্য মুফাসিরিন একরাম তফসিরের কিতাবে সন্ত্রাস এবং জেহাদের মধ্যে কি সম্পর্ক তা খুব পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং চমৎকার একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন মুফাসিরিন একরাম লেখেন মানব দেহে একটা কঠিন রোগ হয় অনেক সময় এই রোগটার নাম হলো ক্যান্সার ক্যান্সার রোগ যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে তাহলে যে অঙ্গটা ক্যান্সারে আক্রান্ত সেই অঙ্গ অপারেশন করে কেটে ফেলে দিলে শরীরের বাকি অঙ্গ রক্ষা করা যায় বুঝে থাকলে বলুন তো ক্যান্সারের সফল চিকিৎসা কি মলম ট্যাবলেট ক্যাপসুল না অপারেশন ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সমাজটা একটা দেহের মতো এই সমাজে যারা সন্ত্রাসী এরা হইল সমাজ দেহের ক্যান্সার আর ইসলামের জেহাদ বিধান হল এই ক্যান্সারের অপারেশন তাহলে সন্ত্রাসই জেহাদ জেহাদই সন্ত্রাস না ইসলামের জেহাদ বিধান সন্ত্রাস দমনের সফল ব্যবস্থা সন্ত্রাস দমনের সফল ব্যবস্থা বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানেরা এটা খুব ভালো রকম জানে ইসলামের জেহাদ চালু থাকলে কোন সন্ত্রাসী কোথাও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে না এই জন্য সমাজের মানুষের কাছে ইসলামের জেহাদ বিধানটাকে কলুষিত করার জন্য এই কুচক্রীরা জেহাদকেই সন্ত্রাস নামে অপবাদ দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এই হইল জেহাদ এবং সন্ত্রাসের সম্পর্ক কি এবার বলুন তো আমেরিকান টোইন টাওয়ার ধ্বংসের মূলে আফগানি মুসলমানদের কি পরিমাণ সন্ত্রাসী ভূমিকা ছিল মোটেও নাই তাহলে সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর আমেরিকান হামলাটা সত্যই সন্ত্রাস দমন না সন্ত্রাসী হামলা তাহলে যাদের উপর হামলা করে তারা সন্ত্রাসী না যারা হামলা করে চলেছে তারাই সন্ত্রাসী যারা হামলা করে তারাই সন্ত্রাসী বিষয়টা খুব সহজে বোঝার জন্য আমি একটা গল্প বলি শুনুন সহজ 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 সরলভাবে বিষয়টা বুঝতে পারবে এক দেশে এক চুর ছিল কুকে তো চুর এই চুরের জ্বালায় সরকারেরও শান্তি নাই পাবলিকেরও শান্তি নাই চুরের বিরুদ্ধে থানায় শত শত মামলা চুরের নাম চিনে সবাই কিন্তু চুর তো আর কাউকে দেখাইয়া চুরি করে না এই জন্য চুরের মুখ চিনে না প্রায় অনেকে 
চুরের নাম ছিল কালু মিয়া কিন্তু লোকেরা মিয়া টিয়া বলে না বলে কাল্লা সুরা কাল্লা সুরা গেল বাজার গিয়া দেখে দোকানদার সারা দিন দোকানের বেচা কিনা করে তবিলের টাকা গুনে টাকা দেখলেই তো চুরের লুপ লাগে কাল্লা সুরা যখন দেখল দোকানের মালিক টাকা গুনে লেগে গেল তার লুপ দোকানদারের সামান থেকে টাকাগুলি কেমন করে নিয়ে যাবে একটা বুদ্ধি করে বুদ্ধি করে কাল্লা সুরা এই দোকানের মালিককে বলল এই মিয়া বাজারে বইয়া টাকা গন কাল্লা সুরায় দেখলে তো নিয়ে যাবে কে কয় কাল্লা সুরাই দোকানের মালিক ছিল সরল সে বলে কাল্লা সুরা তো মানুষের টাকা চুরি করে নেয় আমার সামান থেকে কাল্লা সুরা টাকা কেমনে নিবে সে বলে তুই কেমনে দিবে তুমি যদি বুঝতে চাও আমি তোমাকে বুঝাতে পারব এখন আর দোকানের মালিক সরল সহজভাবে বলে বুঝাও তো কেমনে নিবে যেই বলল বুঝাও তো কেমনে নিবে তখন ওই কাল্লা সুরা দোকানদারের পাশে গিয়া বসে গেল বসে বলল এইভাবে এসে তোমার পাশে বসবে তারপরে তার সামান্যের সামান থেকে টাকাগুলি নিজের হাতে উঠায় আর নিজের পকেটে ঢুকায় আর বলে এইভাবে তোমার টাকাগুলি নিজের পকেটে ঢুকাবে সবগুলি টাকা নিজের পকেটে ঢুকাইয়া উঠতে দাঁড়াইল দাঁড়াইয়া কইল এইভাবে তোমার টাকা তার পকেটে নিয়ে দাঁড়াবে দাঁড়াইয়াই দিল দৌড় আর বলল এইভাবে মারবে দৌড় দৌড় দেওয়ার পরে দোকানদারের খবর হইছে হইছে নি খবর এতক্ষণে দোকানদার চিনতে পারছে যে কাল্লা সুরা নিয়ে গেল গেত তখন দোকানদার চেঁচামেচি শুরু করে দিল কাল্লা সুরা টাকা নিয়ে গেল কাল্লা সুরা টাকা নিয়ে গেল দোকানদারের চেঁচামেচি শুনে বাজারের সমস্ত মানুষ সেই দোকানে এসে ভিড় জমাইল কাল্লা সুরা বীরের ভিতরে পড়ে গেল রক্ষা ভাইল না আটকে গেল এমতাবস্থায় কাল্লা সুরা চিৎকার দিয়া বলতে লাগলো কাল্লা সুরা টাকা নিয়ে গেল কাল্লা সুরা টাকা নিয়ে গেল গল্পটা বুঝে থাকলে বলুন তো কাল্লা সুরা নিজে কেন বলে কাল্লা সুরা টাকা নিয়ে গেল বাজারের মানুষ যেন বুঝতে না পারে সে নিজেই কাল্লা সুরা ঠিক তেমনি ভাবে বর্তমান দুনিয়ার বাজারটা ইহুদি খ্রিস্টানরা সন্ত্রাস সন্ত্রাস দমন সন্ত্রাস দমন বলে চিৎকার করতেছে কেন এই বিশ্বের বাজারের মানুষ যেন বুঝতে না পারে এই দুইটা গোষ্ঠী ওই সন্ত্রাসী একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নাম ইহুদি আর একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গোষ্ঠীর নাম হইল খ্রিস্টান আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর এই সন্ত্রাসী হামলা চালাবার জন্য দুই হাজার এক সালের এগারো সেপ্টেম্বরে একটা নাটক সাজাইল তারা একটা দুর্ঘটনা ঘটল না একটা নাটক সাজাইল সেই নাটকের দায়বার ষোলো আনা আফগানি মুসলমানদের ঘরে চাপিয়ে দিল সিদ্ধান্ত নিল আফগানি মুসলমানদের উপর আমেরিকান সন্ত্রাসীরা হামলা করবে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওই পার থেকে এখানে এসে হামলা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার আশপাশে হামলা করার জন্য একটা ঘাটি বানাতে হয় এই জন্য আমেরিকান সরকার তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কাছে অনুমতি চাইল বলল আমি আফগানি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য তোমার আকাশপথ ব্যবহার করতে চাই তোমার জলপথ ব্যবহার করতে চাই তোমার স্থলপথ ব্যবহার করতে চাই পাকিস্তান সরকার বলে দিল আমার আকাশপথ ব্যবহার কর আমার জলপথ ব্যবহার কর আমার স্থলপথ ব্যবহার কর ইচ্ছা মতো আফগানি মুসলমানদের উপর হামলা করো আমাকে মাইর আমাকে মাইর পাকিস্তান সরকার আমেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে অনুমতি দিয়া দিল তার আকাশপথ জলপথ স্থলপথ ব্যবহার করে আফগানি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য এটা যে কোনো দুর্ঘটনা নয় এটা যে একটা সাজানো নাটক যা যে কোনো সাধারণ মানুষে শুনলেই বুঝে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কি নাটক বুঝতে পারছিল না অবশ্যই তারপরও নিজের স্বজাতি মুসলমানদেরকে মারার জন্য বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকান ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে অনুমতি দিয়া দিল কেন আমার আকাশপথ ব্যবহার করো আমার জলপথ ব্যবহার করো আমার স্থলপথ ব্যবহার করো ইচ্ছা মতো আফগানি মুসলমানদেরকে মারো আমাকে মেরো না কেন একমাত্র যদি এই সময় যদি সন্ত্রাসীদের পক্ষ না নিয়ে মজলুম স্বজাতি মুসলমানদের পক্ষ নেয় তাহলে এই বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকানরা শুধু আফগানিদেরকে মারবে না পাকিস্তানিদেরকেও মারবে তাহলে মজলুম স্বজাতি মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করলো 
না জালিম সন্ত্রাসীদের পক্ষ অবলম্বন করল কিসের বয়ে মরণের ভয় কিসের বয়ে মরণের ভয় এই রকম মরণের ভয় বাহাদুরের অন্তরে থাকে না কাপুরুষের এই জন্য বলেছিলাম এবং ওই হাদিসের দিকে আবার যান রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন যে আমার সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান উন্মতেরা শত্রুদের দাপটে নিজেদের অস্তিত্ব ঠেকাতে পারবে না প্রবাহিত পানির মধ্যে যেমন আবর্জনা খর কোটা ফেললে পানির সুত বেসে নিয়ে যায় টিকে থাকতে পারে না আখির জমানায় আমার মুসলমান উম্মতেরা শত্রুদের দাপটে বেসে যাবে টিকে থাকতে পারবে না সাহবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন তখন কি দুনিয়াতে আপনার মুসলমান উম্মতের সংখ্যা কম হবে রাসুল বলেন না তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে দুনিয়াতে এত বেশি মুসলমান থাকবে সেই দুনিয়ার মুসলমানেরা শত্রুদের দাপটে নিজেদের অস্তিত্ব টিকাতে পারবে না কেন শত্রুদের দাপটে বেসে যাবে কেন জবাবে রাসুল বলেন দুই কারণে এক নম্বর কারণ দুনিয়ার লুপ দুই নম্বর কারণ মরণের বয় মানে কাপুরুষতা এই হইল মরণের বয় মানে কাপুরুষতা যেই মরণের বয়ে পাকিস্তানি পাকিস্তানিরা আমেরিকানদেরকে অনুমতি দিয়েছিল তার দেশের সবগুলি পদ ব্যবহার করে আফগানি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য এই মরণের বয় বাহাদুরি না কাপুরুষতা তাদের এই হাদিসে মরণের বয় অর্থ কাপুরুষতা সারমর্ম দাঁড়ালো যে দুনিয়ার মুসলমান উন্মতেরা শত্রুদের হাতে এত এত বড় অসহায় হবে সাহায়ে কারামের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসুল বলেন দুই কারণে এই দুনিয়ার মুসলমান উম্মতেরা আমার শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হবে একটি হলো দুনিয়ার লোভ আর একটা হলো কাপুরুষতা দুনিয়ার মুসলমান কাপুরুষ হয়ে যাবে কিছু মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসীরা হামলা করলে অন্যান্য মুসলমানেরা নিজেদের সজাতি মজলুম মুসলমান ভাইয়ের পক্ষে না গিয়ে সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী বেদিন কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করবে কাপুরুষতার কারণে মরণের বয়ের কারণে বুঝে থাকলে বলুন তো মুসলমান উন্মতের যে দুর্দশা বর্তমান বিশ্বে বিশ্বের যে প্রেক্ষাপট এতক্ষণের আলোচনায় বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের কিছুটা প্রেক্ষাপট কি আপনারা বুঝতে পারলেন এমন প্রেক্ষাপট দুনিয়াতে মুসলমানদের সৃষ্টি হয় কত কারণে দুই কারণে একটা হলো দুনিয়ার লুপ আর একটা হলো কাপুরুষতা একটা হলো দুনিয়ার লুপ আর একটা হলো কাপুরুষতা এবার শুনুন দুনিয়ার লুপ ভসিরিন কেরাম তফসিরের কিতাবে লেখেছেন দুনিয়ার লুপ তিন প্রকার দুনিয়ার লুপ তিন প্রকার হুব্বে যা হুব্বে মাল হুব্বে নিসওয়ান বাংলায় মানের লুপ ধনের লুপ নারীর লুপ মনে রাখুন নামগুলি দুনিয়ার লুপ তিন প্রকার মানের লুপ ধনের লুপ নারীর লুপ মানের লুপ বলতে কি বোঝায় মান পাওয়ার জন্য মর্যাদার আসন দখল করার জন্য পদ দখল করার জন্য গদি দখল করার জন্য লক্ষ টাকা খরচ করতে হলে করবে কোটি টাকা খরচ করতে হলে করবে বিটা বিক্রি করতে হলে বিক্রি করবে বাবার সম্পদ জলাঞ্জলি দিতে হলে দেবে কিন্তু পদটা দখল করতে হবে কর্তৃত্বটা দখল করতে হবে যাদের কর্তৃত্ব দখল করবে তারা তাকে কর্তা হিসাবে মানতে রাজি থাকুক বা না থাকুক সলে বলে কলে কৌশলে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে হলেও কর্তৃত্ব দখল করার লালসা কি দখল করার লালসা কর্তৃত্ব দখল করার লালসা এটার নাম মানের লোভ না ধনের এটার নাম মানের লোভ হাদিস শরীফে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন কাল হাসরের ময়দানে তিন দল মানুষের প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না হাসনের মাঠে আল্লাহ যেসব লোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এরা হবে ভাগ্যবান না হতবাগা তিন দল হতবাগা হাসনের মাঠে এর মধ্যে এক দল রাসুল বলেন আম্মা কাউমান ওয়াহুম লাহু কারিহুম এক দল হলো এই সমস্ত মানের লুবি যারা সলে বলে কলে কৌশলে কর্তৃত্ব দখল করে অথচ যাদের যাদের কর্তৃত্ব দখল করে এরা তাকে কর্তা হিসাবে মানতে রাজি নয় দুই কারণে কর্তা হিসাবে মানতে রাজি নয় কত কারণে দুই কারণে এক নম্বর অযোগ্যতা 
দুই নম্বর দুর্নীতি কর্তা ব্যক্তির অযোগ্যতার কারণে কর্তা ব্যক্তির দুর্নীতির কারণে যাদের কর্তৃত্ব দহল করতে চায় আন্তরিকভাবে তারা কর্তা হিসাবে মানতে রাজি নয় তারপর সে চলে বলে কলে কৌশলে কর্তৃত্বটা দহল করে নেয় এই সমস্ত কর্তারা এত বড় ভাগ্যবান আল্লাহ রসুল বলেন কি আমাদের দিন আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না গেল মানের লোভ কাকে বলে এবং মানের লোভের পরিণতি কি বুঝতে পারেন কথা আমার পরিষ্কার ভাবে আপনারা দুই নম্বর হইল দনের লোভ দনের লোভের মর্ম হলো অপরের দন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার লালসা অপরের দন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার লালসা বুঝে থাকতে বলুন তো বর্তমান দুনিয়ার কোনো মুসলমানের কাছে কি মানের লোভ আছে বর্তমান দুনিয়ার কোনো মুসলমান কি অন্যায়ভাবে কর্তৃত্ব দখল করে নেয় না নেয় না তাহলে দুনিয়ার লোভ মুসলমানের অন্তরে দুনিয়ার লোভে প্রথম প্রকার দুনিয়ার লোভ মুসলমানের অন্তরে প্রবেশ করেছে কি না এরপরে বলুন বর্তমান দুনিয়ার কোন মুসলমান কি অপরের দন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে তাইলে দনের লোভ নামে দুনিয়ার লোভটাও মুসলমানদের অন্তরে প্রবেশ করেছে কি না করেছে তিন নম্বর লোভটা হলো নারীর লোভ নারীর লোভের মর্ম হল অবাধে নারীকে উপভোগ করার লোভ অবাধে নারীকে উপভোগ করার লোভ বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদেরকে ওই বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানেরা একটা স্লোগান শিক্ষা দিয়েছে এটা মুসলমানদের মস্তিষ্ক প্রসূত স্লোগান নয় ইহুদি খ্রিস্টানদের শিক্ষা দেওয়া স্লোগান স্লোগানটা কি স্লোগানটা হলো নারী পুরুষ সমান অধিকার ভালো রকম মনে রাখবেন নারী পুরুষ সমান অধিকার যে সমস্ত কুলাঙ্গার মুসলমানেরা কয় এটা এদের মস্তিষ্ক প্রসূত স্লোগান নয় বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদিদের শিক্ষা দেওয়া স্লোগান ইসলামে নারী পুরুষ সমান অধিকার নয় ইসলামে পুরুষের উপর নারীর হয়তো অগ্রাধিকার আর না হয় একচেটিয়া অধিকার ইসলামে নারী পুরুষ সমান অধিকার নয় ইসলামে পুরুষের উপর নারীর হয়তো অগ্রাধিকার আর না হয় একচেটিয়া অধিকার আর না হয় একচেটিয়া অধিকার কয়েকটা উদাহরণ শুনলে ইনশাল্লাহ আপনারা বলতে পারবেন ইসলামের বিধানে কোনো বাবার ঘরে যদি একটা ছেলে জন্ম হয় ছেলেটাকে লালন পালন করা বাবার দায়িত্ব হয় কতদিন ছেলেটা না বালক থাকবে যতদিন ছেলে সাবালক হওয়ার পর এই ছেলেকে লালন পালন করার দায়িত্ব বাবার থাকে না কোনো বাবা যদি সাবালক ছেলেকেও লালন পালন করে সেটা হবে ছেলের প্রতি বাবার দয়া কিন্তু মেয়ের বেলায় এই বাবার ঘরে যদি কোনো মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে না বালক সাবালক কোনো প্রশ্ন নাই যতদিন পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে না হবে ততদিন পর্যন্ত মেয়েকে লালন পালন করা বাবার দায়িত্ব বুঝে থাকতে বলুন জীবনের শুরুতেই বাবার সম্পদে লালিত পালিত হওয়ার অধিকার ছেলে মেয়ের সমান না মেয়ের অগ্রাধিকার তাহলে ইসলাম নারী ইসলামে নারী পুরুষ সমান অধিকার বলে না মেয়ের অগ্রাধিকার এখন যদি সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয় তাহলে নারীরা তাদের অধিকার পাবে না বঞ্চিত হবে সমান অধিকারের দ্বারা নারী নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সমান অধিকারের স্লোগান নারীকে অধিকার প্রদানের স্লোগান নয় নারীকে বঞ্চিত করার স্লোগান গেল অগ্রাধিকারের উদাহরণ এবার শুনুন একচেটিয়া অধিকারের উদাহরণ একটা ছেলে যেমন বয়স্ক হলে তার বিয়ের দরকার হয় একটি মেয়েও বয়স্ক হলে তার বিয়ের দরকার হয় ছেলে সাবালক হলে বিয়ের দরকার হয় মেয়েও সাবালক হলে বিয়ের দরকার হয় একটি ছেলের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হলো শুধু ছেলের দরকারে না উভয় পক্ষের দরকারে বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন ছেলের দরকারে মেয়েটাকে বিয়ে করল মেয়ের দরকারে ছেলেটার কাছে বিয়ে বসলো দরকার তো উভয় পক্ষের সমান কিন্তু ইসলাম বলে এর বিনিময়ে মেয়ে ছেলেকে কোনো টাকা পয়সা দেবে না ছেলেই একতরফাভাবে মেয়েকে মহারানা দেবে এটার নাম সমান অধিকার না একচেটিয়া অধিকার এরপর ইসলাম বলে শুধু মহারানা দিয়েই শেষ নয় যেই মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করেছ মরণ পর্যন্ত সেই মেয়েটার খুঁড়া কি তোমার যোগাতে হবে রুজি করবে স্বামী খরচ করবে স্ত্রী স্বামীর হলো রুজি করার দায়িত্ব আর স্ত্রীর হলো খরচ করার অধিকার এটাও সমান অধিকার না একচেটিয়া 
শুধু খোরাকি দিয়েই শেষ না সারা জীবনের পোশাক দিতে হবে কে দিবে কাকে স্বামী দিবে স্ত্রীকে আরেকটা সমান অধিকার না একচেটিয়া অধিকার খুব পোশাক দিয়েই শেষ না সারা জীবন বসবাস করার উপযোগী বাড়িঘর দিতে হবে কে দিবে কাকে স্বামী দিবে স্ত্রীকে এইগুলির নাম সমান অধিকার না একচেটিয়া অধিকার বুঝে থাকতে বলুন ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয় না অগ্রাধিকার অথবা একচেটিয়া অধিকার দেয় সুতরাং যে সমস্ত কুলাঙ্গার মুসলমান নামে মুসলমান নামের কুলাঙ্গার বলে নারী পুরুষ সমান অধিকার চাই এরা নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত স্লোগান দেয় না ইহুদি খ্রিস্টানদের শিক্ষা দেওয়া তুতার বলির মত সমান অধিকার বলে এখান থেকে আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার ইহুদি খ্রিস্টানরা এই স্লোগান একদল কুলাঙ্গার মুসলমানের মাথায় পুশিং করল কেন তার কারণ কি এই কারণটা বোঝার জন্য আমাদের তিনশো বৎসরের পিছনের ইতিহাসের দিকে একটু দেখাতে হবে আজকের থেকে তিনশো বছর আজকের থেকে তিনশো বছর আজকের থেকে তিনশো বছর আগে দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানেরা নারীদেরকে মানুষ বলতো না বলতো আল্লাহ গরু নামের এক প্রকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপভোগের জন্য ছাগল নামের এক প্রকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপভোগের জন্য হাঁস মুরগি নামের জন্তু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপভোগের জন্য তেমনিভাবে আল্লাহ নারী নামের এক প্রকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন পুরুষের উপভোগের জন্য কতদিন আগে মাত্র তিনশো বছর আগে আজ থেকে তিনশো বছর আগে দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানেরা নারীকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিত না নারীকে মানুষ বলে স্বীকার করত না এই জন্য তারা বাড়ির থেকে কোথাও গেলে যেমনভাবে গরু ছাগল বেঁধে রেখে যেত তেমনিভাবে ইহুদি খ্রিস্টানেরা আজকের থেকে তিনশো বছর আগের দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানেরা বাড়ির থেকে কোথাও গেলে মহিলাদেরকে বেঁধে রেখে যেত আর না হয় তালাবদ্ধ করে রেখে যেত বুঝে থাকলে বলুন সেই সমাজের নারীরা ছিল অধিকার ভুগী না বঞ্চিতা সেই সমাজের মহিলারা ছিল বঞ্চিতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত মহিলাদেরকে এমনভাবে বঞ্চিত করে রাখার কারণে সর্বপ্রথম ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশে ইউরোপে পুরুষের বিরুদ্ধে নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হল বল আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন তিনশো বছরের আগের আগের ইতিহাসের এই অংশটা বুঝে থাকলে বলুন তখনকার পুরুষের বিরুদ্ধে নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন অন্যায় ছিল ন্যায় সঙ্গত ছিল ন্যায্য এই আন্দোলন ছিল ন্যায্য ইহুদি খ্রিস্টানের মহিলারা ইউরোপিয়ান মহিলারা পুরুষের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামল বতে মাঠে হাটে ঘাটে শহরে বন্দরে বিশির করে স্লোগান দেয় অধিকার আদায়ের স্লোগান দিতে গিয়া ঠগা খাইল চাইতে গিয়া চাইতে গিয়া ঠগা খাইল কীরকম তারা বলল আমরা নারীরা পুরুষের সমান অধিকার চাই কি বলল নারীরা পুরুষের সমান অধিকার চাই আপাতত কথাটা এখানে একটু মুলতবি রাখেন কত কতদিন আগের কথা তিনশো বছর দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন নারীদের অধিকার পুরুষের উপর সমান নয় নারীদের পুরুষের উপর যে সমস্ত অধিকার ইসলামে দেওয়া হয়েছে সেগুলি ন্যায্য অধিকার ইসলাম দিয়েছে নারীদেরকে পুরুষের উপর অগ্রাধিকার একচেটিয়া অধিকার সেগুলি হলো নারীদের ন্যায্য অধিকার যেহেতু তারা ইসলাম মানেও না জানেও না এই জন্য ইসলাম যে ন্যায্য অধিকার দিল ইসলাম যে অগ্রাধিকার দিল এই কথা জানে না মানে না এই সমস্ত ইহুদি নারীরা বোকামি করে চাইতে গিয়ে এই সমান অধিকার চাইল ইসলাম দেড় হাজার বছর আগে অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছিল তারা চাইতে গিয়ে এই অগ্রাধিকার চাইল না সমান অধিকার চাইল এখন অধিকার আদায়ের বেলায় টগা খাইবে না চাইতে গিয়ে এই টগা খাইল এই কথাটা আপনাদেরকে বোঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি শুনুন স্বাস্থ্যগঞ্জে একজন ব্যবসায়ীর একটা কাপড়ের দোকান আছে নরসিন্দির হাট থেকে কাপড় কিনেন স্বাস্থ্যগঞ্জের দোকানে বিক্রি করেন নরসিন্দির হাট থেকে যে লঙ্গিটা আড়াইশো টাকায় কিনলেন স্বাস্থ্যগঞ্জের দোকানের কাস্টমার যখন জিজ্ঞাসা করলো আপনার লুঙ্গি বিক্রি করবেন কত চাইল দুইশো টাকা কিনছিল কত টাকায় চাইল কত দুইশো টাকা টাকার লেনদেনের সময় টাকা হবে না চাইতে গিয়ে এই টাকা ঠিক তেমনিভাবে এই দোকানদার যেমন আড়াইশো টাকার লুঙ্গি কিনা দুইশো টাকায় চাইতে গিয়ে এই ঠগা খাইল ঠিক তেমনিভাবে ইহুদি খ্রিস্টানের নারীরা পুরুষদের কাছে অধিকার চাইতে গিয়ে এই ঠগা খাইল ইসলাম দিয়ে রেখেছিল অগ্রাধিকার এরা চেয়ে বসল সমান অধিকার কথা বুঝলেন কিনা 
শেষ পর্যন্ত সবগুলি ইহুদি খ্রিস্টানের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী পুরুষের সমান অধিকার আইন পাস হয়ে গেছে নারী পুরুষ সমান অধিকার আইন পাস হয়ে গেছে এখন সবগুলি ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশে নারী পুরুষের সমান অধিকার এই সমান অধিকারের বলে ফলাফল কি হয়েছে একটা পুরুষ যেমনভাবে পথে ঘাটে হাটে মাঠে শহরে বন্দরে যেখানে সেখানে একা একা বিচরণ করতে পারে ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশের যে কোনো নারী পথে ঘাটে হাটে মাঠে শহরে বন্দরে যেখানে সেখানে বিচরণ করতে পারে ফলে ফল ফলাফল এই দাঁড়াইল বর্তমান দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানদের নারী সমাজের মান সম্ভ্রম সতীত্ব ইজ্জত বলতে কিছু নাই ইজ্জত বলতে কিছু নাই পথে ঘাটে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে ইহুদি খ্রিস্টানদের নারীদের মান সম্ভ্রম পথে ঘাটে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে এমন কি তাদের দেশে সরকারিভাবে আইন পাস করা আছে কি সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য বিবাহ করা জরুরি নয় বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া কোনো অপরাধ নয় এটা সরকারি আইন ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশে সরকারিভাবে পাস করা আইন সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য বিবাহ বিবাহ ছাড়া বিবাহ ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া অপরাধ নয় ই আইনের বলে এখন বিবাহ ছাড়াই নারীরা যথায় তথায় যে কোনো দিন যে কোনো পুরুষের সাথে বিচরণ করে এক রাত্রি একটা হোটেলে কাটাইলো একটা নারী একটা পুরুষের সাথে বিয়ে ছাড়া আর এক রাত্রি একটা ক্লাবে কাটাইলো আর এক রাত্রি একটা পার্কে কাটাইলো আর এক রাত্রি এক সমুদ্র সৈকতে কাটাইলো আর এক রাত্রি জঙ্গলে কাটাইলো কোন পুরুষের সাথে রাত্রি যাপনের কারণে তার গর্বে সন্তান আসলো মা নিজে অজানে না এই সন্তান যখন জন্ম হয় তখন সরকারিভাবে সন্তানের জন্ম নিবন্ধন করতে গিয়া বাবার নামে জন্ম নিবন্ধনের কোনো সুযোগ নাই বলুন কেন সন্তানের বাপ কে বাপের পরিচয় কে দিবে সন্তানের মা অত জানে না বাপের পরিচয় এই জন্য বর্তমান দুনিয়ার সবগুলি ইহুদি খ্রিস্টানের দেশে মানব সন্তানের জন্ম নিবন্ধন মায়ের নামে হয় বাবার নামে নয় বুঝে থাকতে বলুন তাহলে তাদের দেশে মানব সন্তান মানুষের মতোই জন্ম হয় না পশু জানোয়ারের মতো পশু জানোয়ারের মতো কিসের ফসল সমান অধিকারের ফসল কিসের ফসল এই হল ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশের সমান অধিকার স্লোগানের ইতিহাস এই হল ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশের সমান অধিকারের ফসল ইহুদি খ্রিস্টানেরা যখন দেখল যে সমান অধিকারের নামে মহিলাদেরকে পথে কাটে ছেড়ে দেওয়ার কারণে এই ফসল আমরা পেয়েছি অথচ মুসলমানদের দেশে মুসলমানদের সমাজে এখনও পথে কাঠে নারীর নারীর বাণিজ্য জনাঞ্জলি যায় না এখনও পথে কাঠে নারীর বাণিজ্য লুণ্ঠিত হয় না এখনও মুসলমানের দেশে ব্যক্তিগতভাবে এক দুইটা নারী পুরুষ চরিত্রহীন হলেও বিয়া ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া অপরাধ বলেই গণ্য মুসলমানের সমাজে এখনও বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া অপরাধ বলেই গণ্য এই ইসলামের এই বিধান যতদিন পর্যন্ত মুসলমান মেনে চলবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মা বোনের ইজ্জত পথে ঘাটে লুণ্ঠিত করা সম্ভব হবে না এই জন্য এই সমস্ত ইহুদি খ্রিস্টানেরা আমাদের সমাজের ভিতরের একদল কুলাঙ্গার মুসলমানের মাথায় পুশিং করে দিয়েছে যে তোমরা বলো না আমরা নারীদেরকে পথে ঘাটে উপভোগ করতে চাই তোমরা শুধু বলো নারী পুরুষ সমান অধিকার চাই বুঝে থাকতে বলুন সমান অধিকারের স্লোগানের পিছনে কি রহস্য সমান অধিকার স্লোগানের পিছনে রহস্য নারীদেরকে যেখানে সেখানে উপভোগ করার ব্যবস্থা করে নেওয়া এই হিল সমান অধিকার স্লোগানের পিছনের গুপ্ত রহস্য নারীকে পথে কাঠে হাটে মাঠে শহরে বন্দরে যেখানে সেখানে উপভোগের ব্যবস্থা করে নেওয়া এই ব্যবস্থা করে নেওয়ার জন্য বর্তমান মুসলমান সমাজের অনেক বড় বড় শিক্ষিত নেতারা পর্যন্ত আদা জল খেয়ে লেখেছে দুনিয়ার লুবের কারণে মুসলমান দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হবে বঞ্চিত হবে মূল আলোচনা কাপুরুষতা এবং দুনিয়ার লুব এই দুই কারণে দুনিয়ার মুসলমানদের মুসলমানেরা শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত বঞ্চিত হবে মনে আছে কথা এই দুই কারণের একটা হইল দুনিয়ার লুপ বলেছিলাম দুনিয়ার লুপ তিন প্রকার মানের লুপ ধনের লুপ নারীর লুপ বুঝে থাকতে বলুন বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান মানের লুবে লুবি কি না বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান ধনের লুবে লুবি কি না বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান নারীর লুবে লুবি কি না লুবি সুতরাং আল্লাহর রাসুল যে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বলেছিলেন সারা দুনিয়াতে বিপুল পরিমাণ মুসলমান থাকা সত্ত্বেও সন্ত্রাসীদের হামলার মোকাবেলায় শত্রুদের জুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্ব ঠিকাতে পারবে না সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন কারণ কি রাসুল বলেছিলেন দুই কারণ এক নম্বর কারণ দুনিয়ার লোভ দুই নম্বর কারণ কাপুরুষতা 
এতক্ষণের কথা আমার বুঝে থাকলে বলুন যে দুই কারণে রাসুল দেড় হাজার বছর আগে বলে গেছেন বিপুল পরিমাণ মুসলমান থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে মুসলমানরা হবে মুসলমানরা হবে শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত এর দুই কারণ একটা দুনিয়ার লোক আর একটা কাপুরুষতা দুই কারণ বর্তমান মুসলমানদের অন্তরে বিদ্যমান কিনা দুনিয়ার লোক বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানের অন্তরে বিদ্যমান কাপুরুষতা বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের অন্তরে বিদ্যমান আমি এতক্ষণে আপনাদের সামনে আমার আলোচ্য বিষয়ের অর্ধেকটা পেশ করলাম অর্ধেকটা কি বর্তমান প্রেক্ষাপট কিছুটা বুঝতে পারলেন বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্তমান দুনিয়াতে এই হইল মুসলমানদের প্রেক্ষাপট আমার বাকি অর্ধেকটা আলোচ্য বিষয় হলো মুসলমানদের করণীয় এই হইল মুসলমানদের প্রেক্ষাপট এর ফলে আমরা বুঝতে যাব মুসলমানদের করণীয় দুই হাজার এক সালের এগারো সেপ্টেম্বরে এই নাটক গঠন হইল আফগানিস্তানে সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানে হামলা করা হলো দুই হাজার তিন সালে একই পদ্ধতিতে ইরাকি মুসলমানদের উপর হামলা ঘটানো হলো এই বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা এই কাজটা করল আমেরিকার ইরাকের প্রেসিডেন্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দিল তুমি গণবিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কার করেছ সাদ্দাম বলে আমি আবিষ্কার করিনি বলে করেছ সাদ্দাম বলে করে থাকলে প্রমাণ করো বলে প্রমাণ করব না বলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করো বলে মামলা করব না তাহলে তুমি কি করতে চাও বলে হামলা করো এটা কি কোনো ন্যায় নীতির কথা না গোয়ারের কথা গোয়ার সারা সন্ত্রাসী হতে পারে না সন্ত্রাসী সারা গোয়ার হতে পারে না গোয়ারের মতো বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা ইরাকি ইরাকি মুসলমানদের উপর হামলা করে বসল এটা দুই হাজার তিন সালের ঘটনা শেষ পর্যন্ত সাদ্দামকে ঈদুল আধার রাত্রে ফাঁসি কাষ্টে জ্বলানো হলো একজন মুসলমানকে ঈদের রাত্রে ফাঁসি দেওয়ার চেয়ে বড় অপমানজনক মৃত্যু আর কাকে বলা যেতে পারে ফাঁসি দেওয়ার কি আর কোনো দিন তারিখ ছিল না সাদ্দামকে ঈদের ঈদুল আধার রাত্রে ফাঁসি কাষ্টে জ্বলানো হলো সারা বিশ্বের বিভাগ দানদের কাছ থেকে প্রশ্ন আসতে লাগলো আফগানি মুসলমানদের উপর কোন অপরাধে হামলা করেছ প্রমাণ করো ইরাকি মুসলমানদের উপর কোন অপরাধে হামলা করেছ প্রমাণ করো কোনো প্রমাণ তো নাই প্রমাণ করার জন্য আর একটা নাটক সাজাইল এই বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানেরা প্রমাণ করার জন্য আরেকটা নাটক সাজাইল সেই নাটকের তারিখ হলো দুই হাজার চার সালের এগারো সেপ্টেম্বর মনে রাখবেন তারিখগুলি দুই হাজার চার সালের এগারো সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় জার্মান দূতাবাসের উদ্যোগে এখানে একটা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমন শিরু নামে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হলো জার্মান দূতাবাসের উদ্যোগে সেই সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসাবে জার্মান প্রফেসর হ্যান্সকে প্রধান বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ করে আনা হলো দুই হাজার দুই হাজার চার সালের এগারো সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার জার্মান জার্মান দূতাবাসে সেই আন্তর্জাতিক সেমিনারে জার্মান প্রফেস প্রফেসর হন হ্যান্স খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী জার্মান প্রফেসর হ্যান্স দাঁড়িয়ে তার মূল বক্তব্যে বলে দিল ইসলাম সূচনা কাল থেকেই সন্ত্রাস লালন করে এসেছে ইসলামের নবী মুহাম্মদ নিজেই ছিল সন্ত্রাস এবার এবার কি ব্যাপার এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ব সন্ত্রাসীরা ইহুদিরা ইহুদি খ্রিস্টানেরা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছে আফগানি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই ইরাকি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই কাশ্মীরি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই তোমাদের ইসলাম ধর্মটাই সন্ত্রাসী তোমাদের নবী নিজেই সন্ত্রাসী কাজেই আমরা আফগানিস্তানে হামলা করেছি তোমাদের ধর্মীয় সন্ত্রাস দমন করার জন্য আমরা ইরাকে হামলা করেছি তোমাদের ধর্মীয় সন্ত্রাস দমন করার জন্য এই হইল বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের প্রেক্ষাপট কথাটা বুঝতে পারলেন দুঃখিত আমি আমার সেই সময় সুযোগ হাতে নাই আর আপনাদের কতটুকু সময় নির্ধারিত আছে তাও জানা নাই আর আপনাদের শোনার মতো কতটুকু ধৈর্য আছে তাও জানা নাই যদি সেটা আমার জানা থাকত ইসলাম সূচনা কাল থেকে কতটুকু সন্ত্রাস লালন করে এসেছে তার কিছুটা আবাস আপনাদের দিতাম ইসলামের নবী মুহাম্মদ কত বড় সন্ত্রাসী ছিল তার কিছুটা আবাস দিতাম তারপরও চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে পাঁচটা মিনিট সময় পাঁচ মিনিটে আমি আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরতে চাই ইসলাম সূচনা কাল থেকে কত বড় সন্ত্রাস লালন করে এসেছিল আর ইসলামের নবী মুহাম্মদ কত বড় সন্ত্রাসী ছিল 
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیر بچر بہے سے پویتر مکہ نگری تے اسلام ایر دعوت 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 شروع کرے چلین دیر گو تیرو تی بچر پر جن تو اسلام ایر دعوت دیا سلین کو تو دین دعوت دیا سلین تیرو بچر یہ تیرو بچر ایر دعوت ایر کارونے آفراد سنتراشی را کی پوری من حملہ کرے چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازارے گلین گیا بولین یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیہو ہے منو شکل تمرا لا الہ الا اللہ شکر کرو تمہا در جیبان شفل ہوئے جابے تخن کر مکر شش شنتراشی ابو جہل دول بل دیئے بازار گلو گیا بازار منو شکے بلتے تک لو ہے بازار اللہ کرا محمد ایر کتائے کرنا فت کر بنا محمد محمد پاگول ایر درہ و جہن دعوات بندو کرتے بلو نا تخن ابو جہل دول بل دیا نبیر گائے تک دیکھ کے پڑتے نگ ایک دول منو جو دی ایک تا منو شہر گائے تک دی کیف کرے تار شوری تا پچھل ہوئے جائے تو کے بیجے جائے ایر درہ و جہن دمان کرتے بلو نا تو کے بیجا شوری رے پتر بلو نی کیف کرتے لگ لو تار ایر درہ و جہن دمان کرتے بلو نا تخن کر مکر شیش شنتراشی ابو جہل تار شنگی شتی نیے محمد رسول اللہ گولائے گم چابے دے رد بازار ایر اولی تے گولی تے تانا حسرہ کر لو ऐ ही लो इस्लाम सूचना काल तक के संतरश लालों ने इतिहास इस्लाम एर नो भी मुहम्मद संतरशी हो वाली इतिहास की बुद्धि न संतरश लालों ने इतिहास न संतरल बोरों ने इतिहास मुसलमान एर सूचना काल तक के इस संतरशी देर हमला बोरों करे सुज्जो करे ऐसे चिलो इस्लाम एर नो भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु � ताई फिर कौन सा पुष्टि दो मक्कत के एक पैक मल दूरे ताई गले नबी इस्लाम एर दवात देवर जुन्नो ताई बसी कर लो कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर पवित्र शरीर मुबारक है धराल पातोरे दिल निक्के शुरू कर लो दिलेर बर्शने दिलेर आगते दिलेर दिलेर बर्शने आगते नबी समस्त शरीर अमार नबी की गिया बोलूँ ताए बसी जे जे बेअ दुबी अमार नबी साथे करे चे तिनी जुदी तार बिचार चं अमी ताए फिर दुई प्रांते दुई पहाड़ के एकत्र करे समस्त ताए बसी के दिस पर जीतो करे दो जिब्रील फिरिस्ता नबी का से अल्लाह बर्तन ही अश्लेन नबी जो आबे बोलें अल्लाहुम्मा बिकाउवी फ़ाइन्नहुम्ला � यदर के निष्पेशी तो करें देवेन ना, यदर के दोंशो करें देवेन ना, अमी प्रतिशुद्ध चाहिए ना, अमी विचार चाहिए ना, अमी यदर हदायत चाहिए। यही हिलो इस्लाम एर नो भी मुहम्मद नी देई सिलो संत्राशी तारी इतिहास, यही गौरदप तके क्या बोले चिलो इस्लाम एर इतिहास नी आलू चोरा करते, यही गौरदप दाकस्तो जर्मन दूता बसे दारी है, सुलो कोटी मुसलमान एक देश दारी है बोलेगे लो, इस्लाम सूचना कल तक इस संतरस लालन करें ऐसे चिलो, इस्लाम एक नो भी मुहम्मद दी जी चिलो संतरस, यही बाबे दिन को तेरोटी बहुत सर संतरसी देर हमला सुज्जो करार पर, अल्लाह पर कर्बला लाबिन हुकुम दिलेन, देशांतर ह� मोदी रसूले करीम सुल्लाम मुस्ती में और किसी शंक का पुसल मंजरा इस्लाम ग्रहण करे चिलेन तादेर बारीगौर विषय संपत्ति सब फैले दिए अतिशोधों ने संपर को सीन न करे मक्का शरीफ के पास सतो किलोमीटर उत्तरे मोदी राजौरी देशांतर है गलेन खलियात बोलों निजे देर विषय संपत्ति नहीं है गलेन ना फैले गलेन � एक ता बगान वही मुक्का तके आगो तो मुसलमान दर के दिया दिलो जर दुई ता बारी चिलो एक ता बारी मोदी ना तके आगो तो मुसलमान दर के दिया दिलो जर दुई ता गौर चिलो एक ता गौर मोदी ना तके आगो तो मुसलमान दर के दिया दिलो ये मन की इस्लाम में रितिहास शक्की जर दुई ता बीबी चिलो एक ता बीबी तलंदिया परेर बच्चों रोई मक्कर शिष्य संतरशी अबू जहल सारे नौशा वस्त्र सज्जित संतरशी नहीं है मोदी दाई गया हमला कर जुन्नो रोना हुलो एक बार अल्लाह पर प्रभु लाला बिन मुहम्मद रसूल के हुकुम दिलेन वो गो अल्लाह रसूल अपनी तो बिश्व शांतिर पोथी अपनी मक्कर ते के जान बची है मोदी ना ऐसे सें मक्कर संतरशी रे मोदी ना हमला करते ऐसे चे अस्ते से अपनी तेरो बस्सर पर जो तो संतरशी हमला नीरो बेशुज्जो करें चें ये कौनो जुदी संतरशी हमला नीरो बेशुज्जो करें 
এই এই বিশ্বের মানুষকে একটা সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবী আর কেউ উপহার দিতে হবে দিতে পারবে না কাজেই মক্কি জীবনের মতো আর সন্ত্রাসী হামলা সহ্য করা নয় এবার দশ বৎসরের মদানি জিন্দগিতে আপনার বিশ্ববাসীকে একটা সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবী উপহার দিতে হবে এবং তার একমাত্র ব্যবস্থা আর সন্ত্রাসী হামলা সহ্য নয় এবার সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়ান যেই আল্লাহ হুকুম দিলেন সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়ান মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মাত্র তিনশো তেরো জন প্রায় নিরস্ত্র নিরীহ মুসলমান নিয়ে মদিনার থেকে বের হয়ে পড়লেন বদরের প্রান্তরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি কোন ময়দানে বদরের ময়দানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঁচ হাজার ফিরিস্তা পাঠিয়ে মুহাম্মদ রসুল্লাহকে সাহায্য করলেন যেহেতু তাদের সংখ্যা ছিল সাড়ে নয়শো মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র তিনশো তেরো তারা ছিল অস্ত্রসজ্জা অস্ত্রসজ্জিত আর এরা ছিল প্রায় খালি হাত এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পাঁচ হাজার ফিরিস্তা পাঠিয়ে সাহায্য করলেন এই বদরের যুদ্ধে সত্তরটা সন্ত্রাসী নিহত হলো সত্তরটা সন্ত্রাসী মুহাম্মদ রসুল্লাহর সাহাবায়ে কেরামের হাতে বন্দী হলো আর বাকিগুলি পালিয়ে যান বাসেন সত্তরটা যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে নবী মদিনায় ফিরে গেলেন গিয়া একদল সাহাবাকে তাদের পাহারা দ্বার নিযুক্ত করলেন বললেন এদেরকে পাহারা দাও আমি পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করব এদের ব্যাপারে কি করা যায় মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না এদেরকে হত্যা করে ফেলা যায় পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত হবে সিদ্ধান্ত করার আগ পর্যন্ত তোমরা যারা যারা এদেরকে পাহারা দিবে মনে রেখো এখন এরা তোমাদের শত্রু নয় এখন এরা তোমাদের মেহমান এরা তোমাদের মেহমান বর্তমান বর্তমান দুনিয়াতে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির কেউ দেখাতে পারবে না যে যে সমস্ত শত্রুরা হামলা করার জন্য এসেছিল এই সমস্ত শত্রুরা অপর পক্ষের হাতে বন্দি হলে পরে ধরা পড়লে পরে মেহমান ঘোষণা করে শত্রু ঘোষণা করে শত্রু ঘোষণা করে না এই এই গর্দব তার বিরুদ্ধে কি বলে গেল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বিশ্ব শান্তির প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে কেরামদেরকে যখন বলে দিলেন এখন এরা আমাদের হাতে শত্রু নয় এখন এরা এদের এরা আমাদের মেহমান তোমরা এদেরকে মেহমানের মতো সম্মান করো পাহারাদার সাহাবাগন একটা দুইটা খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন আর এই যুদ্ধবন্দীদেরকে গুস রুটি খাওয়াইয়া জামাই আদর করে লালন পালন করতেন কার বিরুদ্ধে কি বললো গর্দবটা ওই মুহাম্মদ নিজেই ছিল সন্ত্রাসী এই হলো মুহাম্মদ সন্ত্রাসী হওয়ার ইতিহাস কিছুটা বুঝলেন ইতিহাস এই গর্দবটাকে কে বলেছিল ইসলামের ইতিহাস নিয়ে নাক বলাতে এই গর্দবকে কে বলেছিল বিশ্ব সন্ত্রাস দমনকারী মুহাম্মদ রসুল্লাহর চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করতে পরামর্শ সভা বসল হজরত উমর ফারুক রদি আল্লাহ আনু পরামর্শ দিলেন হুজুর এরা আমাদের শত্রু যদি আমাদের হাতে বন্দি না হতো আমাদেরকে হত্যা করে ফেলত কাজেই শত্রুদেরকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনু পরামর্শ দিলেন শত্রু হলেও যেহেতু ধরা পড়েছে শিক্ষা হয়েছে মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দিলে হয়তো ভবিষ্যতে হেদায়ত গ্রহণ করতে পারে রসুল করিম সাল্লাহ বলুন উমর কি পরামর্শ দিয়েছিলেন হত্যা করে দেওয়ার জন্য আবু বকর কি পরামর্শ দিলেন মুক্ত করে দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উমরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন হত্যা করে ফেললেন না মুক্ত করে দিলেন এই নবী সম্পর্কে গর্দব কি বলে গেল ইসলাম সূচনা কাল থেকেই সন্ত্রাস লালন করে এসেছে ইসলামের নবী মুহাম্মদ দিদেই ছিল সন্ত্রাস এই সেমিনারের মাধ্যমে বর্তমান দুনিয়ার উপর বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানেরা যত রকমের সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে সবগুলি হালাল করে নিল সবগুলি হালাল করে নিল মুসলমান তোমাদেরকে মারার জন্য তোমাদেরকে হামলা করার জন্য তোমাদেরকে হত্যা করার জন্য নতুন কোন অপরাধের দরকার নাই তোমাদের ধর্মটাই সন্ত্রাসী ধর্ম তোমাদের নবী সন্ত্রাসী ধর্ম এইভাবে বাংলাদেশের জমিনে সেমিনার করে বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানেরা মুসলমানদেরকে যে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এটা হালাল করে দিল এই পর্যন্ত আপনাদেরকে আমার আলোচ্য বিষয়ের অর্ধেকটা বুঝালাম কি অর্ধেকটা কি বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্তমান প্রেক্ষাপট আমার আলোচ্য বিষয়ের বাকি অর্ধেকটা হলো মুসলমানদের করণীয় এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয় এই হলো বর্তমান প্রেক্ষাপট এখন আমরা বুঝতে আমরা বুঝবো আমরা আলোচনার চেষ্টা করব যে এই এই রকম প্রেক্ষাপটে এই রকম বিপদের সময় মুসলমানদের করণীয় কি এই করণীয় কি কথাটার এইটার সমাধানটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি আল্লাহর পবিত্র কোরআনের সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেছি কোন সুরার কত নম্বর আয়াত সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেছি এই পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত 
আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন একটা প্রেক্ষাপটে নাজিল করেছিলেন কোরআনের কোনো অংশ যদি কোনো প্রেক্ষাপটে নাজিল হয় তাহলে সেই প্রেক্ষাপটকে কোরআনের সেই অংশের শানে নজুল বলা হয় সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ একটা প্রেক্ষাপটে নাজিল করেছিলেন সেই প্রেক্ষাপট হলো এই আয়াতের শানে নজুল আগে আমরা প্রেক্ষাপটটা বোঝার চেষ্টা করি এখন আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট নয় এখন হলো আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট হলো সাহাবায়ে কেরাম রাসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন ওগো আল্লাহর রাসুল তেরো বৎসরের মক্কি জিন্দেগিতে আমরা একতরফাভাবে সন্ত্রাসী হামলা সহ্য করতে করতে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারলাম না মক্কায় অবস্থানকালীন কত বৎসর মক্কায় অবস্থানকালীন তেরোটি বৎসর পর্যন্ত আমরা সন্ত্রাসীদের হামলা নীরবে সহ্য করতে করতে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারলাম না আর মদিনায় হিজরত করে দেশান্তর হয়ে মদিনায় আসার পর আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন আর একতরফাভাবে সন্ত্রাসী হামলা সহ্য করা নয় জেহাদের মাধ্যমে এবার সন্ত্রাস দমন করার হুকুম দিয়েছেন আমি আগেই বলেছি ইসলামের জেহাদ বিধান সন্ত্রাস নয় সন্ত্রাস দমনের সফল ব্যবস্থা মুফাসিরিন একরাম তফসিরের কিতাবে যে উদাহরণ দিয়েছেন আগেও বলেছি আবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মুফাসিরিন একরাম তফসিরের কিতাবে লেখেছেন মানুষের শরীর যে একটা কঠিন দুরারোগ্য রোগ হয় নাম তার ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে অপারেশন করে আক্রান্ত অঙ্গটি কেটে কেটে ফেলে দিলে শরীরের বাকি অঙ্গ রক্ষা করা যায় ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে গোটা মানুষের সমাজটাই একটা দেহের মতো আর সন্ত্রাস হলো সমাজ দেহের ক্যান্সার আর ইসলামের জেহাদ বিধান হলো এই সন্ত্রাস নামক ক্যান্সারের অপারেশন ইসলামের জেহাদ বিধান হলো সন্ত্রাস নামক ক্যান্সারের অপারেশন বুঝে থাকতে বলুন জেহাদই সন্ত্রাস না সন্ত্রাস দমন ব্যবস্থা সন্ত্রাস দমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ রাসুলের দরবস্বরের মদানি জিন্দেগিতে নির্দেশ দিলেন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইল পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইল এক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগনের শরীরের জখম শুকাবার আগে আগে আরেক যুদ্ধের ডাক পড়ে যায় আরেক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগনের শরীরের জখম শুকাবার আগে আরেক যুদ্ধের ডাক পড়ে যায় খুব শান্তিতে নিরাপদে বসবাস করতে পারতেছিলেন না উফুর জুফুরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছিল এমত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের খেদবতে আরজ করলেন ওগো আল্লাহর রাসুল তেরো বৎসরের মক্কি জিন্দেগিতে আমরা একতরফাভাবে সন্ত্রাসীদের হামলা সহ্য করতে করতে শান্তিতে বসবাস করতে পারলাম না আর দশ বৎসরের মাদানি জিন্দেগিতে সন্ত্রাসী হামলা দমন করার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শান্তিতে বসবাস করতে পারতেছি না তাহলে মুসলমানগণ দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে কবে এই দিক তো আমাদের সমাধান মুসলমানদের করণীয় এতক্ষণ গেল বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের প্রেক্ষাপট এখন এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ বলে দিবেন এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানের করণীয় কি সাহাবায়ে কেরামের এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায়ে নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত নাজিল করে বলেন এই হইল সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত নাজিল করে আল্লাহ বলেন হে মুমিন মুসলমানেরা হে দুনিয়াতে বসবাসকারী মুমিন মুসলমানেরা আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদায় আবদ্ধ হলাম আল্লাহর ওয়াদা বিশ্বাস হয় আল্লাহ জীবনে কোনো দিন কারো সাথে মিথ্যা ওয়াদা করেন বুঝে শুনে বলবেন হা অথবা না কারণ একটু পরেই এই আপনাদের এই হা নাটা আর একটা প্রশ্নের জবাবে কাজে লাগবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত নাজিল করে বলেন হে দুনিয়ায় বসবাসকারী মুমিন মুসলমানেরা আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদায় আবদ্ধ হলাম দুনিয়ার জীবনেই তোমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দেব কোন জীবনে দুনিয়ার জীবনেই তোমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দেব কথা কথা শেষ হওয়ার আগে যদি সময় শেষ হয়ে যায় তাহলে আপনাদের মনে কৌতূহল বাকি থাকতে পারে তাহলে আখেরাতের জীবনে আল্লাহ কি দিবেন কাজেই দুনিয়ার তিন পুরস্কার আলোচনার আগেই আমি আখেরাতের পুরস্কারের একটা বলে দিচ্ছি 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা মরিয়মের এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়ালাকাদ কাতাবনা ফিজ জাবুরি মিম বাদি যিকরি আননাল আরদা ইয়ারিসুহা আননাল আরদা ইয়ারিসুহা ইবাদিয়াস সালিহুন এর অর্থ হলো আল্লাহ বলেন আমি লোহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি আমি সমস্ত আসমানি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি আমি দাউদ আল ইসলামের কাছে নাজিল কৃত জাবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি মুসা আল ইসলামের কাছে নাজিল কৃত তাউরাত কিতাবে লিখে দিয়েছি ঈসা আল ইসলামের কাছে নাজিল কৃত ইঞ্জিল কিতাবে লিখে দিয়েছি মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে নাজিল কৃত কোরআনেও কথাটি লিখে দিলাম কি কথা ইমানদার নেককারের পরকালীন পুরস্কার জান্নাত ইমানদার নেককারের পরকালীন পুরস্কার জান্নাত কাজী পরকালের আলোচনায় পরে আর আমি যাব না যাওয়ার সময়ও থাকবে না পরকালীন পুরস্কারের কথা এই জন্য আগে ভাগে বলে দিলাম আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন ইমানদার নেককারের পরকালীন পুরস্কার জান্নাত কিন্তু সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুমিন মুসলমানদের পরকালীন পুরস্কার নয় পার্থিব জীবনের তিন পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন দুনিয়ার জীবনেই তোমাদেরকে আমি আল্লাহ পুরস্কার তিনটা দেব তিনটা কটা পুরস্কার তিনটা এক নম্বর পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তোমাদের হাতে দেব কোন দেশের শাসন ক্ষমতা সমগ্র পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তোমাদের হাতে দেব দুই নম্বর পুরস্কার ইসলাম ধর্মকে আমি সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে দেব তিন নম্বর পুরস্কার সন্ত্রাসীদের হামলার থেকে এই দুনিয়ার জীবনে আমি মুমিন মুসলমানদেরকে নিরাপদ করে দেব কটা পুরস্কার এক নম্বর পুরস্কার সমগ্র পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা দুই নম্বর পুরস্কার ইসলামকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া তিন নম্বর পুরস্কার সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে নিরাপদ করে দেওয়া বর্তমান প্রেক্ষাপট যারা শুনেছেন যারা বুঝেছেন তারা বলুন বস্ত বর্তমান বিশ্বের শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে না বিশ্ব সন্ত্রাসীদের হাতে হ্যাঁ অর্ধ শতাধিক দেশের ক্ষমতা দেশের শাসন ক্ষমতা বর্তমান বিশ্বের অর্ধ শতাধিক অর্ধ শতাধিক দেশের শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে এই সমস্ত মুসলমানেরা হলো বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানের পুতুল সরকার এই সমস্ত দেশের মুসলিম শাসক শাসনকর্তারা হইল বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি খ্রিস্টানদের এরা স্বাধীন সরকার না সন্ত্রাসীদের পুতুল সরকার এরা স্বাধীন সরকার নয় এরা হলো সন্ত্রাসীদের পুতুল সরকার বর্তমান বিশ্বে যতগুলি মুসলিম দেশের ক্ষমতায় যে যে কোনো মুসলমান গদিতে বসা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বিশ্ব সন্ত্রাসীরা ইশারা না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু করতে পারে না যে ওয়াদায় আবদ্ধ হলেন দুনিয়াতেই আমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দেবেন কতটি পেলাম একটিও নয় তাহলে কি আল্লাহ আবারও বলুন আল্লাহ কি মিথ্যা ওয়াদা করেন আগে বলেছিলাম যে আল্লাহর ওয়াদা কি বিশ্বাস হয় তো আল্লাহ ওয়াদা করলেন পেলাম না কেন কে কিভাবে আল্লাহর ওয়াদা বিশ্বাস করি জবাবের সংক্ষিপ্ত জবাবের চার মর্ম হলো আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে দুনিয়াতেই আমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন একটি মাত্র শর্তে একটি মাত্র শর্তে বিনা শর্তেই আমাদেরকে সারা বিশ্বের শাসন ক্ষমতা দিবেন বিনা শর্তেই ইসলামকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন বিনা শর্তেই সন্ত্রাসীদের হামলার থেকে নিরাপদ করে দিবেন না একটি মাত্র শর্তে তাহলে সার মর্ম হল আয়াতের সুরায় নূরের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিলেন হে মুমিন মুসলমানেরা দুনিয়ার জীবনে তোমরা যদি দুই একটা শর্ত পালন করো আমি তোমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দেব দুনিয়ার জীবনে তোমরা যদি আমি আল্লাহর সাথে একটা শর্ত পালন করো আমি তোমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দেব শর্ত কটা একটা পুরস্কার কটা তিনটা শর্তটা কি আল্লাহ বলেন ওয়াদ আল্লাহ আমানু আমিলু সালিহাত হে ইমানদারগণ আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদায় আবদ্ধ হলাম যদি তোমরা আমল ভালো করো যদি তোমরা আমল ভালো করো বলুন বর্তমান দুনিয়ার সিংহবাদ মুসলমানের আমল ভালো না খারাপ তাহলে কার দুষে কার দুষে আমরা আল্লাহর ঘোষিত তিন পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলাম আল্লাহ ওয়াদা লঙ্ঘন করার কারণে না আমরা শর্ত লঙ্ঘন করার কারণে এই হইল আপনাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট 
এই হইল করণীয় প্রেক্ষাপটে করণীয় বুঝলেন কি পরিষ্কার এই হইল বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের প্রেক্ষাপট আর এই হইল এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় তোমরা যদি আমল ভালো করো আমি আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন দুনিয়াতেই শাসন ক্ষমতা তোমাদের হাতে দিয়ে দেব দুনিয়াতেই ইসলাম ধর্মকে আমি আল্লাহ প্রতিষ্ঠা করে দেব দুনিয়াতে সন্ত্রাসীদের হামলার থেকে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে নিরাপদ করে দেব বুঝে থাকতে বলুন বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং এর করণীয়টা বুঝে থাকলে আল্লাহর ঘোষিত তিন পুরস্কার থেকে বর্তমান বিশ্বের দুই সকটি মুসলমান বঞ্চিত আল্লাহ ওয়াদা লঙ্ঘন করার কারণে না মুসলমানেরা শর্ত লঙ্ঘন করার কারণে মুসলমানেরা নেক আমল করে না কেন মুসলমানের অন্তরে দুনিয়া ঢুকে গেছে মুসলমান মানের লুবে লুবি হয়ে দুনিয়া লুবি হয়ে গেছে মুসলমান ধনের লুবে লুবি হয়ে দুনিয়া লুবি হয়ে গেছে মুসলমান নারীর লুবে লুবি হয়ে দুনিয়া লুবি হয়ে গেছে এই রকম অকৃতজ্ঞ মুসলমান এই রকম দুষ্কর্মী মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা নয় আল্লাহর ওয়াদা হইল নেক আমল ওয়ালা মুসলমানদের জন্য তাই সহি বকারি শরীফের হাদিসে উল্লেখ আছে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন মুসলিম ও মুমিন মুসলমানেরা তোমরা যখন দুনিয়াতে এই সমস্ত প্রেক্ষাপটের সম্মুখীন হও তোমরা যখন দুনিয়াতে শত্রুদের মোকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্ব ঠিকাতে পারো না তোমরা যখন দুনিয়াতে লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবদস্থ হও তখন এই প্রেক্ষাপটের হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র ব্যবস্থা বদামল ওয়ালারা আমল সংশোধন কর বদামল ওয়ালারা আমল সংশোধন কর বদামল ওয়ালারা আমল সংশোধন কর বেনামাজিরা নমাজি হয়ে যাও বেরোজাদারেরা রোজাদার হয়ে যাও বেপর্দাওয়ালারা পর্দাওয়ালা হয়ে যাও সুদ করে রা সুদ ছেড়ে দাও গোস করে রা গোস ছেড়ে দাও মদ করে রা মদ ছেড়ে দাও গাঞ্জা করে রা গাঞ্জা ছেড়ে দাও চুরে রা চুর ছেড়ে দাও ডাকাতে রা ডাকাত ছেড়ে দাও ডাকাতি ছেড়ে দাও দুর্নীতিবাজেরা দুর্নীতি ছেড়ে দাও দুষ্কৃতিকারীরা দুষ্কৃতি ছেড়ে যাও জালিয়াতিকারীরা জালিয়াতি ছেড়ে দাও খুনিরা খুদ ছেড়ে যাও ছেড়ে দাও বেবিচারকারীরা বেবিচার ছেড়ে দাও সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস ছেড়ে দাও দুনিয়াতেই আমি আল্লাহ তোমাদেরকে তিন পুরস্কার দান করে দেব আমার কথার আগা গুড়া বুঝে থাকলে বলুন তো আমাকে যে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছিল বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় প্রেক্ষাপটটাও মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন কি না করণীয়টাও বুঝতে পেরেছেন কি না আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবাইকে এই করণীয় পালনের মাধ্যমে আমাদের লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার সৌভাগ্য দান করুন সবাই বলুন আমিন সুবাহ